Sziasztok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Tegnap, vagyis 2022. február 25-én az orosz-ukrán konfliktus háborúvá való kiteljesedésének második napján felkerült a netre egy felvétel, miszerint egy tank a kievi belváros közúti forgalmának résztvevőjeként rákanyarodik egy szembejövő személyautóra és eltapossa. Hát sok kommentet olvastam ezzel kapcsolatban, viszont a tényállásról semmit, ezért most február 26-án közé teszem, hogy én mit láttam a felvételen. A felvételt nem vágtam be, mert nem bírja el a súlyát a csatornám, de bárki rákereshet, ha még nem látta. Háborús elemzésbe se kívánok bocsátkozni, van erre a célra hivatalos és önjelölt szakértő egyaránt tömegével, és védőbeszédnek sem szánom, csak tisztázni szeretném, hogy a láttottak alapján mi történt. Engem se politikai, se gazdasági, se gazdaságpolitikai szempontból ez az egész nem érdekel. Engem csak egy dolog érdekel ilyenkor, az pedig az emberek, főleg a civilek, de legfőképp a gyerekek egészsége. Na de lássuk akkor, hogy mi történt. Van egy tank, ami a tárgy megközelítése szempontjából teljesen mindegy, hogy orosz vagy ukrán. Ez a tank, vagyis páncélozott harciármű, egyszer csak rákanyarodik egy szabályosan szembe közlekedő személyautóra, megáll rajta, visszatolat, vár egy darabig, majd tovább megy. Aztán egy másik felvételen már azt láthatjuk, hogy a lakók kiszabadítják a roncsból a meglehetősen idős sofőrt, egy férfit, aki egyedül volt, és megúszta az egészet néhány karcolással. <kül> Az én megállapításom a következő a látottak alapján. A szándékosságot, mint atrocitást kizárhatjuk, tehát baleset történt. Az indoklás több pontba szedhető. <kül> Első. Egyértelműen, egyértelműen látszik, hogy, a, hogy már a kanyarban kacsázik az úton, a kanyarból kijövet pedig túlkoordinálja. Nem sikerül, sőt, mintha a próba sem történne a a harcjármű egyenes menetbe történő visszaállítására, hanem követi, viszi tovább az út kanyarívét olyan sebességgel és annyi idővel az ütközés előtt, hogy a személy autó, ha történetesen nem egy olyan idős úr ül benne, akár ki is kerülhette volna. De egyszerűen aláhajtott. A harcjármű vezető részéről pedig több oka is lehetett ennek a nem megfelelő járműkezelésnek. Ilyenek a stressz, a rutintalanság, vagy éppen a kettő együtt, a kormány szerkezet pillanatnyi üzemzavara, illetve a tőlük jobbra zajló tűzharcra fordított, túlzott figyelem. Ami ha így történt, akkor megint csak ez rutintalanságra utal, mivel ez teljes mértékben a járműparancsnok és a lövészek feladata. Második. <kül> Bármilyen katonai jármű, akár menetoszlopban, akár önálló menetben vesz részt a kijelölt útvonaltól vagy feladattól lehetőség szerint semmilyen körülmények közt nem térhet el. A lehetőség szerint azt jelenti, hogy csak különösen indokolt esetben. Egy civil autó eltaposása pedig semmiképpen sem különösen indokolt, sőt bűncselekmény még háborús övezetben is. Nincs az az őrült katona, aki megtenni, esetleg csak ilyen szedett, vedett milicista szabadcsapatok, de az okos telefonok idejében, amikor 50 ablakból veszik az eseményt, még ők is nagyon meggondolják, és ők egyébként meg sorozatban tennék, de még fordulnának is rajta egyet, kettőt, vagy átgázolnának rajta, nem pedig letolatnának róla, de csak káosz állapotokat követően tesznek ők is ilyen gennyes dolgokat, ami káosz állapotoktól azért Ukrajna még nagyon messze van, és őszintén remélem, hogy ez így is marad. Harmadik. Egy katonai jármű, akár menetoszlopban történő, akár önálló menetet hajt végre a kijelölt útvonaltól, nem csak hogy nem térhet el, de nem is állhat meg, még húgyozni sem, akkor sem, ha rálövés történik, még rálövésnél is a következő az eljárás, a jármű lövészei viszonozzák a tüzet, a vezető pedig gázt ad, és a lehető leggyorsabban tovább halad. Ha ilyenkor alá kerül mondjuk egy civil vagy bármilyen jármű, hát áthajt, áthajt rajta és tovább megy, de nem áll meg. Összegzés, amit a felvétele láttunk, a baleset indokoltá tette, hogy a harcjármű megálljon, visszatolasson a személyautóról, viszont a tőle jobbra kialakult tűzharc nem tette lehetővé, hogy a katonák kiszálljanak, így rövid várakozás után, mivel rálövés nem történt, harc tevékenység nélkül tovább haladt. Köszönöm a figyelmet, és mielőbbi békét. Sziasztok!